ஒன்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றி யார்க்கு என்பொருள் ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பத்தாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் என்ற பாடத்தில் இருந்து பகுதி நான்கில் மருது சகோதரர்கள் குறித்த அத்தனை தகவல்களையும் இந்த பதிவில் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் காணலாம் ஏற்கனவே இந்த பாடத்திலிருந்து நாம் மூன்று பதிவுகள் பார்த்துட்டோம் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி மருது சகோதரர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் யார் பெரிய மருது மற்றும் சின்ன மருது பெரிய மருதுவின் தம்பி யார் சின்ன மருது இந்த சின்ன மருதுவின் காலம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று வரை இந்த சின்ன மருது தான் சிவகங்கையின் சிங்கம் என்று அழைக்கப்பட்டார் நோட் பண்ணிக்கோங்க சிவகங்கையின் சிங்கம் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் சின்ன மருது வெள்ளை மருது என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் பெரிய மருது பெரிய மருதுவின் காலம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று வரை காளையார் கோவில் போரில் முத்து வடுகநாதர் இறந்த பின் வேலு நாச்சியாருக்கு அரசுரிமையை மீட்டு கொடுக்க அரும்பாடுபட்டவர்கள் யார் மருது சகோதரர்கள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் கடைசி ஆண்டுகளில் பிரிட்டிஷாரை எதிர்க்க திட்டமிட்டவர்கள் யார் மருது சகோதரர்கள் மருது சகோதரர்கள் கட்டபொம்மனின் இறப்பிற்கு பின்னர் அவரது எந்த சகோதரரோடு இணைந்து பணியாற்றினர் ஊமைத்துறை நவாபுக்கு சொந்தமான களஞ்சியங்களை கொள்ளையிட்டதோடு கம்பெனியின் படைகளுக்கு பெரும் சேதத்தையும் அழிவையும் ஏற்படுத்தியவர்கள் யார் மருது சகோதரர்கள் மருது சகோதரர்களின் கழகம் நடைபெற்ற ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூறு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று வரை கட்டபொம்மனின் கழகம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் ஒடுக்கப்பட்ட போதும் எந்த ஆண்டில் மீண்டும் கழகம் வெடித்தது ஆயிரத்தி எண்ணூறு யாருடைய கழகமானது பிரிட்டிஷாரின் குறிப்புகளில் இரண்டாவது பாளையக்காரர் போர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது மருது சகோதரர்களின் கழகம் மருது சகோதரர்களின் கழகத்தை வழி நடத்திய கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றிருந்தவர்கள் யார் சிவகங்கையின் மருது பாண்டியர் திண்டுக்கல்லின் கோபாலநாயக்கர் மலபாரின் கேரளவர்மா மைசூரின் கிருஷ்ணப்பா மற்றும் துண்டாஜி இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சிவகங்கையின் மருது பாண்டியர் திண்டுக்கல்லின் கோபாலநாயக்கர் மலபாரின் கேரளவர்மா மைசூரின் கிருஷ்ணப்பா மற்றும் துண்டாஜி ஏப்ரல் ஆயிரத்தி எண்ணூரில் சிவகங்கையின் மருது பாண்டியர் திண்டுக்கல்லின் கோபாலநாயக்கர் மலபாரின் கேரளவர்மா மைசூரின் கிருஷ்ணப்பா மற்றும் துண்டாஜி ஆகியோர் எங்கு சந்தித்த போது கம்பெனியாருக்கு எதிராக கிளர்ந்தல முடிவெடுத்தார்கள் விருப்பாட்சி எந்த இடத்தை மையமாக கொண்டு ஜூன் ஆயிரத்தி எண்ணூறில் எழுச்சி ஏற்பட்டது கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூரில் ஜூன் ஆயிரத்தி எண்ணூறில் ஏற்பட்ட எழுச்சியின் நிலைமையை புரிந்து கொண்ட கம்பெனியார் யார் யார் மீது போர் தொடுக்கப் போவதாக அறிவித்தார்கள் மைசூரின் கிருஷ்ணப்பா மற்றும் மலபாரின் கேரளவர்மா கோயம்புத்தூரில் ஜூன் ஆயிரத்தி எண்ணூறில் ஏற்பட்ட எழுச்சியின் போது எந்த பகுதிகளின் பாளையக்காரர்கள் பிடிக்கப்பட்டு தூக்கிலிடப்பட்டார்கள் கோயம்புத்தூர் சத்தியமங்கலம் மற்றும் தாராபுரம் கட்டபொம்மனின் சகோதரர்கள் யார் ஊமைத்துறை மற்றும் செவத்தையா பிப்ரவரி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றில் ஊமைத்துறையும் செவத்தையாவும் எந்த சிறையிலிருந்து தப்பிச் சென்றனர் பாளையங்கோட்டை சிறை ஊமைத்துறையும் செவத்தையாவும் பாளையங்கோட்டை சிறையிலிருந்து எப்போது தப்பிச் சென்றனர் பிப்ரவரி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று கட்டபொம்மனின் சகோதரர்களான ஊமைத்துறையும் செவத்தையாவும் பிப்ரவரி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றில் பாளையங்கோட்டை சிறையிலிருந்து தப்பிச் சென்ற இடம் ஏது கமுதி கட்டபொம்மனின் சகோதரர்கள் கமுதியில் பதுக்கியிருந்ததை அறிந்து தமது தலைமை இடத்துக்கு அழைத்து சென்றவர் யார் சின்ன மருது கமுதியில் பதுங்கியிருந்த ஊமைத்துறையையும் செவத்தையாவையும் சின்ன மருது தமது தலைமை இடமான டேஷுக்கு அழைத்து சென்றார் சிறுவயல் இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா சின்ன மருது அவர்களின் தலைமையிடம் எங்கு அமைந்திருந்தது சிறுவயல் 
எந்த கோட்டை மிக குறைந்த காலத்தில் மீண்டும் கட்டி முடிக்கப்பட்டது பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டை யாருடைய தலைமையிலான பிரிட்டிஷ் படைகள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று ஏப்ரலில் மீண்டும் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையை முற்றுகையிட்டதால் கட்டபொம்மனின் சகோதரர்கள் மருது சகோதரர்களிடம் அடைக்கலம் கோரினர் கேலின் மெக்காலே இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க கேலின் மெக்காலே பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையை முற்றுகையிட்டதால் கட்டபொம்மனின் சகோதரர்கள் மருது சகோதரர்களிடம் எங்கு அடைக்கலம் கோரினர் சிவகங்கை சிவகங்கையை நோக்கி படை நடத்தி சென்றவர்கள் யார் கர்னல் அக்னியு மற்றும் கர்னல் இன்னஸ் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று கர்னல் அக்னியுவும் கர்னல் இன்னஸும் சிவகங்கையை நோக்கி படை நடத்தி சென்றனர் காரணம் ஊமைத்துறையையும் செவத்தையாவையும் ஒப்படைக்கும்படி மருது சகோதரர்கள் வலியுறுத்தப்பட்டனர் ஆனால் அவர்கள் அதற்கு மறுத்துவிட்டார்கள் கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் மருது சகோதரர்கள் நாட்டின் விடுதலையை முன்னிறுத்திய ஒரு பிரகடனத்தை எப்போது வெளியிட்டனர் ஜூன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று அதாவது ஜூன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றில் மருது சகோதரர்கள் திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கையை வெளியிட்டனர் இந்த பேரறிக்கையானது மருது சகோதரர்கள் நாட்டின் விடுதலையை முன்னிறுத்தி வெளியிட்ட ஒரு பிரகடனமாகும் இதை கவனமாக படிச்சுக்கோங்க மருது சகோதரர்கள் நாட்டின் விடுதலையை முன்னிறுத்தி ஜூன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றில் வெளியிட்ட பிரகடனம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கை டேஷ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பேரறிக்கை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கை அதாவது இந்த திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கையானது வேறு ஒரு பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது அது என்ன பெயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பேரறிக்கை பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக மண்டல சாதிய சமய மற்றும் இன வேறுபாடுகளை கடந்து நிற்பதற்காக முதலில் விடுவிக்கப்பட்ட அறைகூவலே டேஷ் ஆகும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பேரறிக்கை அல்லது திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கை திருச்சியில் அமைய பெற்ற நவாபின் கோட்டையின் உன்சுவரிலும் ஸ்ரீரங்கம் கோவிலின் சுற்றுச்சுவர்களிலும் ஒட்டப்பட்ட பேரறிக்கை எது திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கை இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலாம்னா திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கையானது திருச்சியில் எந்த பகுதிகளில் ஒட்டப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டால் நவாபின் கோட்டையின் முன்சுவர் மேலும் ஸ்ரீரங்கம் கோவிலின் சுற்றுச்சுவர் இந்த கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றில் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக செயல்பட விளைந்த தமிழக பாளையக்காரர்கள் பலரும் ஒன்று திரண்டனர் காரணம் திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கையானது திருச்சியில் அமைய பெற்ற நவாபின் கோட்டையின் முன்சுவரிலும் ஸ்ரீரங்கம் கோவிலின் சுற்றுச்சுவரிலும் ஒட்டப்பட்டது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கழகத்தின் போது ஏறத்தாழ இருபதாயிரம் ஆட்களை ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக திரட்டியவர் யார் சின்ன மருது இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கழகத்தின் போது சின்ன மருது ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக எத்தனை ஆட்களை திரட்டினார் ஏறத்தாழ இருபதாயிரம் ஆட்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கழகத்தின் போது எங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பிரிட்டிஷ் படைகள் விரைந்து வந்தன வங்காளம் சிலோன் மற்றும் மலேயா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கழகத்தின் போது பிரிட்டிஷாருடன் கைகோர்த்த அரசர்கள் யார் புதுக்கோட்டை எட்டயபுரம் மற்றும் தஞ்சாவூரின் அரசர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கழகத்தின் போது ஆங்கிலேயரின் பிரித்தாளும் கொள்கை யாருடைய படைகளில் பிரிவினையை ஏற்படுத்தியது பாளையக்காரர்களின் படைகள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கழகத்தின் போது ஆங்கிலேயர்கள் மே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றில் எந்த பகுதிகளில் இருந்த கழகக்காரர்களை தாக்கினார்கள் தஞ்சாவூர் மற்றும் திருச்சி மே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றில் ஆங்கிலேயர்களால் தாக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து தஞ்சாவூர் மற்றும் திருச்சியின் கழகக்காரர்கள் எங்கு தஞ்சம் புகுந்தனர் பிரான்மலை மற்றும் காளையார் கோவில் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று கழகத்தின் போது கழகக்காரர்கள் பிரிட்டிஷ் படைகளால் மீண்டும் தோற்கடிக்கப்பட்டனர் காரணம் 
ஆங்கிலேய கம்பெனியின் வலுவான இராணுவம் மற்றும் சிறப்பான தலைமைத்துவம் ஆகும் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் மருது சகோதரர்களின் கழகம் தோற்றதால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றில் கம்பெனியுடன் இணைக்கப்பட்ட பகுதி ஏது சிவகங்கை ராமநாதபுரத்தின் அருகே உள்ள கோட்டை ஏது திருப்பத்தூர் மருது சகோதரர்கள் தூக்கிலிடப்பட்ட இடம் ஏது திருப்பத்தூர் கோட்டை ராமநாதபுரத்தின் அருகே உள்ள திருப்பத்தூர் கோட்டையில் மருது சகோதரர்கள் தூக்கிலிடப்பட்ட நாள் என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று அக்டோபர் இருபத்தி நான்கு இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஊமைத்துறையும் சவத்தையாவும் பிடிக்கப்பட்டு எங்கு வைத்து தலை துண்டிக்கப்பட்டனர் பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஊமைத்துறையும் சவத்தையாவும் பிடிக்கப்பட்டு பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் வைத்து தலை துண்டிக்கப்பட்ட நாள் என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று நவம்பர் பதினாறு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு கழகத்தின் முடிவில் கழகக்காரர்களில் எழுபத்தி மூன்று பேர் பிடிக்கப்பட்டு எங்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்கள் மலேயாவின் பினாங்கு இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் இது வேறு விதமாக எப்படி கேட்கப்படலான்னா மருது சகோதரர்களின் கழகத்தின் முடிவில் மலேயாவின் பினாங்கு தீவிற்கு நாடு கடத்தப்பட்ட கழகக்காரர்கள் எத்தனை பேர் எழுபத்தி மூன்று பேர் யாருடைய கழகமானது தென்னிந்திய புரட்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது மருது சகோதரர்கள் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று மருது சகோதரர்களின் கழகம் தென்னிந்திய புரட்சி என்று அழைக்கப்படுவதோடு தமிழக வரலாற்றில் தனித்துவம் பெற்றதாகவும் கருதப்படுகிறது காரணம் பாளையக்காரர்கள் வீழ்ச்சியடைந்தாலும் அவர்களது வீரமும் தியாகமும் எதிர்கால சந்ததிகளை ஈர்ப்பதாக அமைந்தது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கமாகும் தென்னிந்திய புரட்சி தோல்வியை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் மேற்கொள்ளப்பட்ட உடன்படிக்கை என்ன கர்நாடக உடன்படிக்கை கர்நாடக உடன்படிக்கையானது மேற்கொள்ளப்பட்ட நாள் என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க பாளையக்காரர்களின் கழகம் அடக்கப்பட்ட ஆண்டுகள் என்ன ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது மற்றும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று வரை எந்த உடன்படிக்கையின் விதிகளின்படி பிரிட்டிஷார் நேரடியாக தமிழகத்தின் மீது தங்கள் கட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்தினர் கர்நாடக உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று கர்நாடக உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றின் விளைவுகள் எவை பிரிட்டிஷார் நேரடியாக தமிழகத்தின் மீது தங்கள் கட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்தினார்கள் பாளையக்காரர் முறையானது இந்த கர்நாடக உடன்படிக்கையின்படி முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது பாளையக்காரர்களுடைய அனைத்து கோட்டைகளும் இடிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய படைகளும் கலைக்கப்பட்டன இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் கவனமாக ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதிவின் கடைசி கேள்வி பாளையக்காரர் முறை முடிவுக்கு வர காரணமாக இருந்த உடன்படிக்கை எது கர்நாடக உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று நண்பர்களே நாம் இப்போ ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் என்ற பத்தாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இருந்து மருது சகோதரர்கள் குறித்த அத்தனை தகவல்களையும் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் மறக்காம உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி அடுத்த பதிவில் நாம் விரைவில் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே